Понятно, мы привыкли к красноголосице, когда речь заходит об экономической ситуации в Украине. Правительство и президент бодро утверждают, что все тип-топ, промышленное производство растет, экспорт в страны Евросоюза и остальной мир увеличивается, инвесторы стоят в очередях, дабы вложить свои миллиарды в украинский бизнес. Куда интереснее слышать мнение тех людей, что занимается предпринимательством. Отечественных бизнесменов из Украинского союза промышленников и предпринимателей, сокращенно УСПП. Вот их точка зрения. Они утверждают, что низкий уровень жизни населения угрожает не только социальными, но и экономическими проблемами. Никакая платежеспособность а точнее низкая, людей не стимулирует развитие промышленности, не увеличивает емкость рынка. Именно об этом обязаны думать и в правительстве, и в парламенте. Что получается на практике? Год назад, без консультации с работодателями и без расчета влияния на рынок, повысили минимальную зарплату до 3200 гривен. И вместе с ней повысили тарифы на коммунальные услуги, Цены на продукты питания и товары первой необходимости. Усилилась девальвация гривны. И хотя звучат частые обещания со стороны Кабмина, что дальнейшего роста тарифов не будет, уже осенью заговорили по-другому. Минэкономразвитие прогнозирует, что до конца этого года тарифы на газ для населения вырастут на 19%. Горячая вода и отопление станут дороже на 20%. При этом повышение минимальной заработной платы планируется всего на 523 гривны. А снижение кредитной ставки для бизнеса на уровне статистической поверхности на 1%. Вот точка зрения главы УСППП Анатолия Кинаха. Проект бюджета предлагает установить ежемесячный прожиточный минимум на уровне 1700 гривен на 1 января 2018 года с небольшим ростом в дальнейшем. При этом даже на уровне Министерства социальной политики реальный прожиточный уровень уже растет до 5-6 тысяч гривен. Прибавим к этому рост тарифов на коммунальные услуги. Получается на практике консервация бедности. По данным Организации Объединенных Наций, до 60% украинцев находятся на грани бедности. И это опасно с точки зрения демографической ситуации, развития трудового потенциала, здоровья нации. И продолжает кинах, экономика до сих пор не показывает значительного роста. 1-2% на фоне предыдущего обвала 17%. Это консервация кризиса. Остается колоссальный объем государственного долга. За последними данными Минфина он составляет почти 2 триллиона гривен. Растут цены и тарифы. Нужны серьезные реформы, которые бы воспринимала и поддерживала общественность. Надо вспомнить и о недоработанных социальных реформах, которые превратились в имитацию. Пенсионная медицинская. Их нельзя делать в отрыве от улучшения бизнес-климата в стране. Увы, но эти замечания ни Кабинет Министров, ни Верховная Рада, ни Президент не слышат. На кого тогда они опираются, провозглашая реформу экономики в Украине?